हेलो दोस्तों मैं मोहम्मद नजमूल और आप देख रहे हैं एम एम टेक्नोसॉफ्ट यूट्यूब चैनल दोस्तों आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार यानी कि ऑटोनोमस व्हीकल जो कि बिना ड्राइवर की चलती है कंप्यूटर के मदद से जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लैंग्वेज और रोबोटिक्स के मदद से ऑटोमेटिक इसमें कोई ड्राइवर की जरूरत होती नहीं है दोस्तों इसमें बहुत सारे कंपनी आज तक निकाल चुके हैं जैसे कि बी कंपनी गूगल इंटेल सैमसंग इतनी बड़ी बड़ी कंपनी टेलसा ये सब ऑलरेडी निकाल के काम में भी लगा चुके हैं और कुछ डेवलपिंग प्रोसेस में है उसके लिए आ रही है ये वाली जो है ऑटोमेटिक व्हीकल्स मतलब इसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है तो चलिए दोस्तों इस विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं तो चलिए हर बार की तरह इस बार भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कॉमेंट करें और जो इस चैनल में नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार जो है इसका अलग नाम भी होते हैं जैसे कि रोबो कार रोबोटिक कार और ड्राइवरलेस कार ऑटोनोमस व्हीकल इन सब नामों में भी जाने जाते हैं सबसे पहले दोस्तों जो इसके एडवांटेजेस क्या हैं उस विषय में चर्चा करते हैं नंबर वन जो एडवांटेज है रिड्यूस एक्सीडेंट कैसे सबसे पहले एक एग्जांपल मैं दूंगा जैसे कि ड्राइवर जब बहुत टाइम तक ड्राइव करने के बाद इसका मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है या फिर उसको नींद आने लगती है टायर्ड हो जाता है उसके बाद हादसा होने का संभावना बढ़ जाता है ऐसे हादसे भी होते हैं पर इसमें क्या होता है सेंसर्स लगे रहते हैं ड्राइवर की तो ज़रूरत नहीं है और मशीन को जितना टाइम आप चलाएँ जब तक उसमें एनर्जी है तब तक ये चलती रहेगी दूसरा है रिड्यूस सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाती हैं क्योंकि ऑटोमेटिक कार जो होती हैं ड्राइवरलेस कार इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कार होती हैं इसमें फ्यूल की ज्यादा जरूरत होती नहीं इलेक्ट्रॉनिक से रन होता है और दूसरा जो है जो भी फ्यूल से होते हैं उनके जो इंजन को इस तरह बनाए गए जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम जनरेट करे कम प्रदूषित करे और तीसरा जो है रिड्यूस कॉस्ट जैसे कि इसमें जब ट्रैवल करते हैं ट्रैवल की जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस कर देता है एज कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल कार्स चौथा इसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती है उसका सैलरी आपको वेयर करना नहीं पड़ता है और पांचवा जो है लास्ट माइल सर्विस ले सकते हैं और छठा जो है रिड्यूस ट्रैवलिंग टाइम मतलब ट्रैवल टाइम को आप कम कर सकते हैं क्योंकि उसमें रफ्तार ज़्यादा होती है ऑटोमेटिक कार मतलब इसमें रेस्ट न लिए हुए ये रन कर सकती है लॉन्ग टाइम तक तो और भी बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं लास्ट तक रहिए मैं वन बाई वन करके बताता हूं दोस्तों अब समझते हैं इसकी टेक्नोलॉजी इसमें टेक्नोलॉजी क्या होती है सबसे पहला चीज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लैंग्वेज जो होती है इसकी सॉफ्टवेयर से बनाई जाती है ऑटोमेटिक करने के लिए कार को और दूसरा जो है रोबोटिक्स इसकी जो हार्डवेयर आइटम होती है वो रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी से बनाई जाती है तो दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस रोबोटिक्स के कॉम्बिनेशन में यह फंक्शनेबुल होती है तो इसमें बहुत सारे सेंसर लगे होंगे सबसे पहला जो सेंसर है वो एच क्वालिटी कैमरा है और दूसरा जो है जीपीएस है तीसरा जो है लाइडर है चौथा जो है राडर है और बहुत सारे ऐसे सेंसर्स लगे हैं तो चलिए पहले सेंसर्स के विषय में समझते हैं वन बाय वन सबसे पहला है राडर राडर जैसे कि एयरलाइंस में राडर यूज होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए सिग्नल भेजा जाता है उसी तरह कार्स में भी राडर्स लगे होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा सिग्नल भेजी जा सकती है दोस्तों जो मेरे पीछे फिगर देख रहे हैं यही लोकेशन में राडर लगी होती है कार में इसमें दोस्तों तीन पार्ट में डिवीजन किया गया है शॉर्ट रेंज राडर मीडियम रेंज राडर और लॉन्ग रेंज राडर तो दोस्तों सबसे पहले जो है और एक फिगर देखिए लॉन्ग रेंज राडर लॉन्ग रेंज राडर में क्या होती है एडिटिव क्रॉस कंट्रोल इसका मतलब यह है इसकी जो स्पीड कंट्रोल होती है आगे में कोई गाड़ी जा रहा है उससे एक्सीडेंट से कैसे बचा जाए स्पीड कंट्रोल करते हुए ये कंट्रोल करती हैं आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए से और जो दूसरे जो दो बचे शॉर्ट रेंज और मीडियम रेंज इसमें क्या होती हैं एक तो पार्किंग करने में मदद करती हैं अगर गाड़ी आगे से कहीं क्रॉस कर रहा है तो उसको लक्ष्य रखती हैं और बहुत सारे होते हैं ऑटोमेटिक ब्रेकिंग करती हैं अगर कहीं आगे चल के एक्सीडेंट का संभावना हो या कहीं ब्रेकिंग करने की ज़रूरत हो ब्रेकिंग करने में मदद करती हैं बहुत सारे चीज़ इससे जो फोटो देखिए उससे आप पता कर पाएंगे तो दूसरा सेंसर जो है लाइडर जो मेरे पीछे फिगर देख रहे हैं इसी लोकेशन में लाइडर लगे रहते हैं दोस्तों ये जैसे एम्बुलेंस में लाइट लगे रहते हैं ठीक उसी तरह लाइडर लगे रहते हैं ये भी मूव करते रहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो लेजर बीम से होती है फ्यू सेकेंड्स में थाउजेंड्स टाइम ये लेजर लाइट ऐसे 
सेंस करती रहती है और इससे क्या फायदा होता है जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आसपास में जो पाए जाने वाली कार्स होते हैं या दूसरा व्हीकल्स होते हैं उनसे कितना दूरी है उसको मेजर कर पाती है और दूसरा फायदा है कि ये जो सिग्नल होती हैं रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल ऑरेंज सिग्नल उसको डिटेक्ट करके भी ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है और तीसरा फायदा है थ्री व्यू भी देती है थ्री जो सराउंडिंग में थ्री व्यू होती है मैप में उसे भी वहाँ अंदर से प्रोवाइड करती हैं सॉफ्टवेयर में डालती हैं तो इससे ऑटोमेटिकली व्हीकल कंट्रोल होता रहता है तीसरा जो सेंसर है अल्ट्रासोनिक सेंसर्स पीछे जो फिगर देख रहे हैं इसे गौर कीजिए इसी लोकेशन में अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लगे रहते हैं दोस्तों इससे क्या होती हैं सबसे पहला जो है साउंड इम्पोल साउंड एक भेजता है इम्पोल साउंड के बाद अगर दूसरा एक ऑब्जेक्ट पास में हो तो वहाँ रिफ्लेक्ट होता है वो साउंड उसके बाद इक्को साउंड जो है ये सेंसर तक पहुंचती है अगर वो साउंड ये सेंस कर लेती है सेंस करने के बाद अगर इसके अंदर फासला कितना है वो मेज़र कर लेती हैं मेज़र करने के बाद ये फास्टली तो पार्किंग करने में हेल्प करती हैं कारों को और रात को अगर ड्राइविंग हो रही हो तो अगर कैमरा डिटेक्ट ना कर पाए तो ये साउंड के जरिए से भी ऑटोमेटिक कंट्रोल होती है कि साइड में कार है थोड़ा दूरी बनाए रखना होता है ये सब फायदे होते हैं और ये फिगर देखिए इसमें और भी जो फायदे हैं इस पर दी गई हैं चौथा सेंसर जो है जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वैसे तो आपको मालूम रहेगा जीपीएस का मतलब नेविगेटिंग मतलब नेविगेट करना गूगल से जैसे नेविगेट करते हैं आप किस लोकेशन में हैं और डायरेक्शन क्या है ये सब ऑनलाइन से नेविगेट करके चलती रहती है जीपीएस लोकेशन से जैसे कि लॉन्गीच्यूट लाटीच्यूट आप किस लोकेशन में हैं और कहाँ जाना चाहते हैं लोकेशन डायरेक्शन देती रहती है पाँचवा सेंसर है कैमेरा मतलब 360 डिग्री व्यू देने में मदद करती हैं और पास में कोई अगर व्हीकल हैं तो सिग्नल भेजती हैं या फिर व्हीकल का डिस्टेंस कितना है ये भेजती हैं और 360 व्यू देती रहती हैं कि आसपास में क्या मौजूद है कौन सा ऑब्जेक्ट है या फिर कौन सा कार है अब फिगर से देखिए जो कैमरा जो दिया गया है ग्राफ में वो कौन कौन चीज़ें में मदद करता है इससे देखिए आप बेहतर पता कर पाएंगे छठा सेंसर है ऑडियोमेट्री इससे क्या होती है ये मोशन सेंस करता है जैसे कि आप एक लोकेशन से निकले हैं और कहाँ तक पहुँचे मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग लोकेशन से और मौजूदा लोकेशन तक की जो डिस्टेंस है उसको मेजर करती है इससे क्या होता है आपकी जो एक्चुअल लोकेशन है वे फाउंड आउट कर सकती है तो इसमें एक खासियत होता है तो दोस्तों अब ये जो छह जो सेंसर्स के विषय में मैं बोला आप समझ चुके होंगे अब इस जो फिगर है ये फिगर से आप गौर कीजिए दोस्तों ये जो छह सेंसर्स होते हैं एक कैसे काम करते हैं और किन किन जगह में लगे रहते हैं इसका फंक्शन क्या होता है ये पूरा जो फिगर है इसको गौर करके वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा इससे क्या क्या फ़ायदा है और ये कैसे रन करती हैं और इसकी जो फंक्शन होती हैं कैसी होती हैं ये आगे चल के हमें कैसे सहायता करेंगी ये सब पता कर पाएंगे इस फिगर से अब दोस्तों आप पूरी तरह समझ चुके होंगे और मुझे कॉमेंट करके ये बताएँ ये आपको कैसी लगी इससे हमारे इंडिया में आने से किस तरह से फ़ायदा होंगे या नहीं होंगे ये तो बहुत सारे इश्यूज इंडिया में रहेंगे इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं अगर हमारी जो साइन बोर्ड है डिसएडवांटेज ये है साइन बोर्ड जो होती हैं अगर इसमें कोई छेड़खानी कर दे तो वो रॉन्ग सेंस कर लेगी इसमें एक्सीडेंट होने का संभावना हो जाता है इंडिया के लिए ख़ासतौर पर और इंडिया की जो रोड्स होती हैं इन कारों के लिए थोड़ा खास नहीं है क्योंकि इन कारों के लिए रोड जो है पूरा चकाचक होना ज़रूरी है एकदम फाइन होना ज़रूरी है और जो डिसएडवांटेजेस हैं इसमें जो होती हैं नौकरियां जाएंगी मतलब जो ड्राइवर लोग हैं उनकी नौकरियां जाएंगी क्योंकि ड्राइवर लेस हो जाएगा तो फिर ड्राइवर क्या करेंगे तीसरा क्या है जो इन कारों की जो कॉस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है इन जनरली ट्रेडिशनल कारों से क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारे सेंसर से यूज़ हुए हैं जो मैं पहले बताया आपको एब्सोलूटली इसकी जो कॉस्ट है वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी पर आगे चल के देखा जाए फिर कितना कम होती है अगर ज़्यादा फिर यूटिलाइजेशन हो और ज़्यादा प्रोडक्शन हो ऑटोमेटिकली तो रेट इसकी कम हो जाएगी पर यह तो आने वाली है वैसे भी कैसे भी आने वाली है यूएस में तो यूज होने लगा है और ये बहुत सारे कंट्री में यूज होने लगे हैं और हमारे इंडिया आने के लिए बहुत ही कम देर बाकी है पर यही थोड़ा बहुत इशू है अभी के लिए हमारे इंडिया के लिए और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं टोयोटा आर वी फोर और टेस्ला मॉडल थ्री बी एम डब्ल्यू फाइव सीरीज निसान लीफ टू थाउजेंड और गूगल सेफ्टी कार्स निकाल चुकी हैं गूगल कार्स निकाल चुकी हैं टेस्ला निकाल चुका है इंटेल भी निकाल चुका है उसके साथ साथ सैमसंग भी निकाल चुकी है बहुत सारी कंपनीज इसके ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी तरह 
जो ड्राइवर लेस कार है उसके विषय में आपको जानकारी हासिल हो गई होगी और बहुत कुछ सीखे होंगे और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मोटिवेशन कैसे मिलेगी हमें जो वीडियो बनाने की जो रेट है वो ज़्यादा होंगी अगर आपका सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी और हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे तो आपको इस तरह की जो अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुँचेंगी तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में